Mais um Tokudok no ar, para você que gosta de Changeman e coisas mitológicas. Você viu aí no título? Os seres mitológicos de Changeman. Esquadrão Relâmpago! Essa aqui então é para quem já viu a série e gosta de seres mitológicos, porque vai se identificar bastante com esse vídeo. Mas caso você não tenha assistido ainda, para tudo, para esse vídeo, para de assistir, vai assistir Changeman. Vai assistir Changeman, porque é incrível, é muito legal, não é só porque passou no Brasil, não. É bom, é muito bom. É um... Já indiquei várias vezes Changeman aqui. A série passou no Brasil e é uma das mais lembradas, porque é a reunião de coisas boas. A trama, o visual, a trilha sonora, personagens, vilões, a história, enfim. Faz o seguinte, na dúvida, pergunta aqui embaixo. Vê quantos vão te falar que é ruim e o que é bom. Faz a média e vai assistir. Outra coisa muito boa de Changeman é a mistura de ideias. Sim, porque os heróis começam como soldados, logo são banhados por uma misteriosa força emanada da Terra e ganham poderes de seres mitológicos, de bestas mitológicas, cada um de uma mitologia ou história diferente. Bom, esses seres que apadrinham os heróis aí que a gente conhece, eles não existem de verdade, claro. Eles são seres da cultura, da mitologia de povos antigos. Fazem parte de histórias mitológicas conhecidas no mundo todo. Assim como outros bons exemplos que com certeza você já ouviu falar. O Minotauro, o Unicórnio, Gnomos, Ciclopes, Árpias, Fadas. Até no Brasil temos lendas assim como o Curupira, o Saci ou a Mula Sem Cabeça. Ué, só se nasce em árvore que nem manga, jabuticaba, essas coisas é... Ué, é claro, moleque! Enfim, são criações de culturas distintas e em cada uma delas, cada um pode agir ou ser de uma forma diferente. Segundo, claro, cada lenda. Ah, nice dragon. No caso de Changeman, os cinco soldados recebem cada um o poder de uma besta, cinco bestas, e cada um tem a sua cor. Tsurugi, o vermelho, é o dragão. Hayati, da cor preta, é o Griffon. O Pegasus é de Ozora, o azul. A cor branca é de Sayaka, a Marmaid. E Maia, a rosa, ganhou o poder da Fênix. A lenda do poder que os cinco animais lendários possuem foi transmitida de geração para geração. E todos eles foram nomeados pelas pessoas que testemunharam esta força terrena. Então nesse Tokudok eu te explico quais são esses animais e qual mitologia eles vieram. O que é isso? Com vocês as feras mitológicas de Changeman. Esquadrão Relâmpago! Vamos na ordem, o primeiro, dragão. Seu monstro, o que está planejando dessa vez? Nas diversas mitologias e culturas, os dragões são descritos de formas diferentes. Pode procurar por aí que tem muitos tipos. E dependendo de onde vem esse dragão, ele vai ter cor, corpo, poderes, enfim. São diferentes um dos outros. No caso do Change Dragon, esse ser mitológico é mais parecido com o dragão japonês. E para ele significa sabedoria. Talvez por isso a Terra tenha escolhido Tsuruji como vermelho e como líder da equipe. E sendo muito franco, essa pose que ele faz abrindo os braços e cruzando as pernas é simples, mas é muito legal, não é? Esse dragão, o japonês, é a mistura de outros animais. Tem corpo de serpente, cabeça de crocodilo, escamas de lagarto, chifres de cervo, olhos de gato, nariz de salamandra, garras de águia, patas de lagarto e bigodes de bagre. E com uma licença poética ele ganhou essas asas aí, já que teoricamente eles não teriam, diferente dos coreanos, chineses ou outros que têm essas asas. Outro ponto é que eles não voam, e mais que destruidores ou ameaçadores, são mais benevolentes, mais calmos. E por causa desses detalhes aí que esse dragão fica um pouco diferente do que a gente vê em culturas de outros países, já que cada um muda um pouquinho a característica do dragão, dependendo da história ou da lenda de onde ele vem. Eu, eu vou trocar água do vaso. O segundo na apresentação de Changeman é o preto, o Griffon. Outra criatura lendária, mas aqui outra licença poética, se podemos dizer assim, né? Na série conhecemos o leão com asas de águia, mas na mitologia o Grifo tem corpo e patas traseiras de leão e a cabeça, patas da frente e asas de águia. Figura forte, né? O leão como o rei dos animais e a águia como a rainha dos céus. O grifo simboliza um signo zodiacal de Libra, o da balança, sabe? Devido ao senso de justiça apurado, de valorizar as artes e a inteligência, e o fato de dominar os céus e o ar. 
Uma pequena curiosidade de idiomas aqui para que vocês saquem algumas mudanças. Na série é chamado de Griffon com I e PH. Originalmente, como veio do grego, se escreve com Y, Griffon. Em português, numa tradução literária, seria com I e F, Griffon. Já que PH, nas regras do português, fica com som de P só, né? E não de F. Os dois Fs, como vemos em vários casos por aí, é como se escreve em inglês. Só que não é o caso em nenhuma das versões, né? No final, vale o que foi feito na dublagem ou como veio originalmente da série, já que a sonoridade é igual, né? Mas voltando à série, por que o grifo então, se ele tem corpo de leão, cabeça e asas de águia, por que, que na série a gente vê outra figura? Essa imagem vem da Babilônia, onde a imagem do leão alado é simbolizado nas obras de arte. Outro exemplo é que segundo as histórias da Bíblia, na profecia de Daniel, um leão com asas de águia aparecia com mais três outras bestas. Uma imagem exatamente como a que vimos na série. Resumindo então, apesar do nome, a figura mitológica que emprestou o poder por Hayat não é bem a imagem usada comumente como grifo. Gente, Pegasus! Pegasus, ou do latim Pegasus, é um cavalo alado. Inclusive, Pegasus significa em grego cavalo alado. Símbolo da imortalidade vem da mitologia grega, aqueles mesmos que vocês viram em Cavaleiros do Zodíaco, não é coincidência? Tudo ali é mitologia grega, cara. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Segundo a história, Pegasus nasceu do sangue da medusa, aquela com a cabeça cheia de cobras, que transformava as pessoas em pedra. Quando a medusa perdeu a cabeça depois de ser decapitada por um golpe de Perseu, o sangue escorreu até o mar. Do contato com esse sangue e com a água, surgiu Pegasus. Logo, dizem que é filho de medusa com Poseidon. Surgiu selvagem e foi domesticado por Atena. Ah, importante aqui, é Pegasus não é um unicórnio, hein? Os unicórnios têm um chifre único na cabeça, enquanto que Pegasus não tem chifre, e sim as asas e pode voar. Então cuidado, são seres diferentes, apesar dos dois serem cavalos. Avance, Pegasus! Change Marmaid! A sereia ou sirena é bem conhecida, né? Faz parte da mitologia universal presente em muitas histórias que envolvem o mar. Também é uma criatura híbrida, ou seja, que une mais de uma forma, já que é uma mulher com cauda de peixe. Em teoria elas são super belas e cantam de uma forma que atrai os homens, e quando eles estão perto, os matam, afundando e levando eles até o fundo do mar. No Brasil, tem também seres parecidos no folclore, né? Como a Yara, ou a mãe d'água, que vive na Amazônia. E uma loucura aqui no nome, o termo usado em inglês escreve-se mermaid, só que a gente fala marmaid, invertendo. Nós também somos combatentes, pode deixar conosco. <risos> Vamos. E por último a fênix, que também é bem conhecida, né? A fênix é um animal da mitologia grega, é um pássaro lendário que quando vai morrer entra em autocombustão, ou seja, ela mesmo produz o fogo que vai matá-la. Ela se queima toda, pega fogo e logo vira cinzas, para que dessas cinzas ela renasça, como se fosse um reset na vida, sabe? Mas não se sabe ao certo quanto tempo vive uma fênix. Dependendo dos escritores ou da cultura, dá-se um tempo de vida. Logo, por isso, a fênix é um símbolo da imortalidade. Uma outra característica é a força. Ela é muito forte também, já que pode fazer sua autocombustão, pode também ser um pássaro de fogo, dependendo do caso. Ah, então por isso o golpe Fênix Fogo, sacou? Fênix Fogo! Golpe junto da chama! Na série é rosa, mas a Fênix em geral aí tem como cor predominante a vermelha e as penas têm tons de vermelho e dourado na ponta e tem, em teoria, o tamanho de uma águia ou cegonha. Sobre a escrita, em português escrevemos fênix com F. Originalmente é foênix com PH, mesma história do Griffon. O PH tem som de F nesse caso, mas em português teria som só de P. Esse rapaz, ele não é de confiança. Ele não é tão ruim quanto parece. Vou apostar com esse cara. E tá aí, Changeman com todos os seus animais mitológicos. Gostou do vídeo? Aprendeu mais um pouquinho? Falei alguma coisa a menos, a mais? Comenta aqui embaixo, ajuda o Tokudok a melhorar sempre. Seus comentários são sempre bem-vindos. Fica aqui o convite então, se você gostou, já sabe, likezinho aqui embaixo, porque dá trabalho pesquisar esse monte de coisa pra vocês. 
se inscreve no canal e aqui do lado, ó, mais dois vídeos. Não vou falar muito mais, só dá um clique aqui, segue assistindo, veja e reveja os vídeos do Tokudok para valorizar o trabalho e o Tokusatsu no Brasil. A gente se fala no próximo vídeo. Valeu então, grande abraço!